ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ டேர்ம் த்ரீயில் ட்ரை தீஸ் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஒன் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா ட்ரா அ ஷேப் வித் பெரிமீட்டர் சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் இன் அ டாட் ஷீட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு டாட் ஷீட்டில் வந்து பெரிமீட்டர் சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் வரை வர மாதிரி ஒரு ஷேப் வரையணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டாட் ஷீட்ஸ்னால் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் வந்து டாட்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஒன் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் நிறைய ஃபுல் ஷீட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓகே இந்த மாதிரி நிறைய டாட்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஒன் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் வச்சுருக்கோம் இதில் நம்மளுக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் பெரிமீட்டர் வர மாதிரி ஒரு ஷேப் வரையணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ்டீன்னா நம்ம ஸ்கொயர் வரையலாம் ரெக்டாங்கிள் வரையலாம் இல்லை இரோகுலர் ஷேப் ஏதாவது நேம் இல்லாத இரோகுலர் ஷேப்ஸ் எப்படி வேணாலும் வரையலாம் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வரைஞ்சி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அதாவது சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் பெரிமீட்டர் வரணுன்னா ஸ்கொயராக இருந்தால் ஃபோர் 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 அப்போ தான் சிக்ஸ்டீன் வரும் இல்லையா இப்போ இது ஃபோர் இது ஃபோர் இந்த பக்கம் ஃபோர் இந்த பக்கம் ஃபோர் ஸோ இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா இது ஃபோரு 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 சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் வரும் இதுவே நீங்கள் ரெக்டாங்கிள் வரையணுன்னா கூட வரையலாம் இந்த பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் வரணுன்னா ரெக்டாங்கிளுக்கு வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் வேணும்னா ரெக்டாங்கிள் கூட வரையலாம் அதே மாதிரி இப்போ ரெக்டாங்கிள் வந்து சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் நம்மளுக்கு வரணும் பெரிமீட்டர் வந்து சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் வரணும்னா எவ்வளோ லென்த்து எவ்வளோ ப்ரெத் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து யோசிக்கணும் அதாவது எல்லா சைடும் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் வரணும் அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டு பார்த்துலாம் ஏன்னா ஸ்கொயர்னால் எல்லா சைடும் ஈக்குவல் இல்லையா அப்போ அது ஒன்றும் பிரச்சனை வராது இப்போ ரெக்டாங்கிளுங்கும் போது லென்த்து ப்ரெத் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்போ என்ன நமக்கு என்ன வரணும்னா ஃபார்முலா டூ இன்டூ எல் ப்ளஸ் பி பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் வந்து டூ இன்டூ எல் ப்ளஸ் பி பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் வரணும் இப்போ இந்த டூ வந்தப்போ கொண்டு போயிட்டால் எல் ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டூ சிக்ஸ்டீன் பை டூ வரும் எயிட் சென்டிமீட்டர் அதாவது எல்லையும் பியும் ஆட் பண்ணால் எயிட் வரணும் இப்போ நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் லென்த்து சிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ப்ரெத் டூ எடுத்துக்கலாம் இது ஆட் பண்ணால் எயிட் வரும்ல ஸோ இந்த மாதிரி காம்பினேஷனில் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு பெரிமீட்டர் வந்து சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் வரும்னு அர்த்தம் இப்போ நான் வந்து லென்த் வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் வர மாதிரி எடுக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் தான் இருக்குது இன்னொரு ரோ வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ லென்த்து சிக்ஸு ப்ரெத்து வந்து டூ தான் வரணும் டூ சென்டிமீட்டர் ஸோ அதே மாதிரி வரைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக வரும் சரிங்களா ஸோ இது நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் சிக்ஸ்டீன் வரும் பாருங்கள் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டுவெல்லு ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் வரைஞ்சி ட்ரை பண்ணலாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் சம் வாட் இஸ் அ பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் இஃப் த லென்த் இஸ் ட்வைஸ் இட்ஸ் ப்ரெத் நம்ம வந்து பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் லென்த் வந்து ட்வைஸ் இட்ஸ் ப்ரெத்துன்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது லென்த் வந்து ட்வைஸ் இட்ஸ் ப்ரெத்துனா டூ இன்டு பி அதாவது எல் வந்து டூ பி அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ நம்ம பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் வந்து எப்படி இருக்கும் எல்லுக்கு பதிலாக டூ பின்னு எடுத்துட்டேன்னா பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா டூ இன்டூ எல் ப்ளஸ் பி யூனிட்ஸ் இப்போது நான் என்ன பண்ணணும்னா இந்த எல்லுக்கு பதிலாக டூ பின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் ஏன்னா அவங்க கொஷனில் சொல்லியிருக்காங்க லென்த் இஸ் டூ டைம்ஸ் இட்ஸ் ப்ரெத் அப்போது டூ இன் டூ மீதி எல்லாம் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இந்த எல்லுக்கு பதிலாக மட்டும் டூ பின் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ப்ளஸ் பி ஸோ இது பண்ணால் டூ இன்ட்டு டூ பி ப்ளஸ் ஒன் பி வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ பின்னு கிடைக்குமா த்ரீ பி அப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் பி ஸோ இப்போ நான் எல்லு லென்த் வந்து டூ டைம்ஸ் இட்ஸ் ப்ரெத்தாக எடுத்தால் எனக்கு பெரிமிட் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் வந்து சிக்ஸ் பி அப்படின்னு கிடைக்கும் சிக்ஸ் டைம்ஸ் பி யூனிட்ஸ் சரிங்களா புரியுதா ஈஸியாக இருந்த சம் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்துடலாம் வாட் உட் பி த பெரிமீட்டர் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் இஃப் இட் சைட் இஸ் ரெடியூஸ்ட் டு ஹாஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஸ்கொயரோட பெரிமீட்டர் கேட்குறாங்க சைடு வந்து ரெடியூஸ்ட் டு இட்ஸ் ஹாஃப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பாதி சைடில் பாதி அப்படின்னு அர்த்தம் ஏற்கனவே இருக்கிற சைடில் பாதி அதாவது எஸ் பை டூ அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போது நான் பெரிமீட்டர் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பெரிமீட்டர் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஸ்கொயர் வந்து
எல்லா சைடுமே ஈக்குவல் சொல்லிட்டாங்க அப்போ சைடை வந்து எல்லா சைடுமே ஈக்குவல்னா ஒரே ஆல்பபெட் தான் எடுக்கணும் எல்லா சைடுக்கும் அப்போ நான் ஏ எடுத்துக்கிறேன் எல்லா சைடையும் இப்போ பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அதாவது சம் ஆஃப் ஆல் சைட்ஸ் இப்போ எல்லா சைடும் ஈக்குவல்னா எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி ஆல்பபெட் தானே நான் எடுக்கணும் எல்லாமே ஏ தான் அப்போது ஏ ப்ளஸ் ஒன் ஏ ப்ளஸ் ஒன் ஏ ப்ளஸ் ஒன் ஏ இஸ் நத்திங் பட் த்ரீ ஏ யூனிட்ஸ் இதுதான் பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் புரியுதுங்களா கொஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் எல்லா சைடும் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இது இந்த மாதிரி நீங்கள் ஏபிசி எடுத்தீங்கன்னா எல்லா சைடும் டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு அர்த்தம் இதுவே நான் வந்து ஒரே ஆல்பெட் எடுத்துக்கிட்டேன் நீங்கள் ஏ தான் எடுக்கணும்னு இல்லை எல்லா சைடையும் பீன் கூட எடுத்துக்கலாம் சீன் கூட எடுத்துக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம் ஆனால் என்னென்னா ஒரே ஆல்பெட் எடுக்கணும் அதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க சரிங்களா ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த சம்மு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்